வணக்கம் வெல்கம் டு பைபிள் உலகம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு நேர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஏற்கனவே எங்களுக்கு வந்து புளிப்பில்லாத அப்பத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் புளிப்பில்லாத அப்பத்தை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது நாங்கள் புதுசாக இருக்குது புளிப்பில்லாத அப்பம் பைபிள் படிக்கிற நிறைய பேருக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கும் இஸ்ரேல் மக்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த புளிப்பில்லாத அப்பம் அல்லது புளிப்பில்லாத அப்ப பண்டிகை வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இஸ்ரேல் மக்கள் எகிப்தில் நானூறு வருஷங்களாக அடிமைகளாக இருந்தாங்க அடிமைகளாக இருந்த மக்களை மோசின் வந்து தலைவனாக தலைமையேற்று கடவுளுடைய உதவியோடு கடவுள் வந்து என்ன பண்ணுறாரு எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு இஸ்ரேல் மக்களை வெளியே கொண்டு வராங்க அப்போ கொண்டு வர அந்த கடைசி அந்த கிளைமேக்ஸில் அந்த கடைசி நாட்களில் அவங்க அவங்க புறப்படுகிற நாட்களில் நடந்த ஒரு விஷயந்தாங்க கடவுள் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கட்டளை கொடுக்குறாரு என்னென்னா ஒரு பஸ்கா பண்டிகை கொண்டாடுங்க பஸ்கா பண்டிகை பற்றி நமக்குலாம் தெரியும் அப்போ வந்து பஸ்கா பண்டிகைக்கு அடுத்து வருகின்ற ஏழு நாட்களை என்ன பண்ணணும் இவங்க புளிப்பில்லாத அப்போ பண்டிகையாக கொண்டாடணும் ஏழாவது நாள் வந்து ஒரு பெரிய விழாவாக அவர்கள் இதை கொண்டாடணும் இந்த ஏழு நாள் வந்து புளிப்பில்லாத அப்பத்தை அவர்கள் சாப்பிடணும் அப்படின்னு கடவுள் வந்து ஒரு விஷயத்த இஸ்ரேல் மக்களுக்கு சொல்கிறாருங்க இந்த புளிப்பில்லாத அப்பம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய இஸ்ரேல் மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மண்ணா வந்து அவங்களுக்கு வனாந்திரத்தில் கிடைக்கிற வரைக்கும் அவங்களுடைய ட்ராவலில் வந்து இந்த புளிப்பில்லாத அப்பத்தை தான் சாப்பிட்றாங்க ஏறக்குறைய முப்பது நாட்கள் அவர்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு பாலைவனத்தில் வருகின்ற வழியில் முப்பது நாளும் புளிப்பில்லாத அப்பத்தை தான் சாப்பிட்றாங்க ஆனால் இந்த புளிப்பில்லாத அப்ப பண்டிகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு நாட்கள் இவங்க கொண்டாடி இருக்கிறாங்க சரிங்க எதுக்காக கடவுள் இதை புளிப்பில்லாத அப்ப பண்டிகையை இவங்களை கொண்டாட சொல்கிறாரு ஏழு நாள் எதுக்கு புளிப்பில்லாத அப்பத்தை இவங்க சாப்பிட்ணும் நீ புளிப்பில்லாத அப்பனா என்னங்க ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம வந்து இட்லி செஞ்சால் அதை வந்து புளிக்க வைக்கிறோம் சோடா மாவு போட்டு இல்லை தோசை வந்து புளித்த மாவில் நம்ம செய்கிறோம் கடவுள் வந்து இவங்களுக்கு ஒரு கட்டளை கொடுக்குறாரு என்ன கட்டளைனா நீங்கள் அப்பத்தை என்ன பண்ணோம் உடனடியாக மாவை வந்து பிசைஞ்சி ஆலிவ் ஆயிலில் போடுறாங்க போட்டு கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணி இவங்க பிசைஞ்சி ரொட்டியாக செஞ்சு அதை சுட்டு சாப்பிட்றாங்க இதை வந்து ஏழு நாட்களும் சாப்பிட்ணும்னு சொல்கிறாரு கடவுள் இன்னும் இதனுடைய சிம்பிளைஸ் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா இஸ்ரேல் மக்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகின்ற பொழுது எகிப்தில் இருக்கிற எந்த தீட்டும் வந்து அவர்களை தொடர்ந்து விடக்கூடாது அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இன்னொன்று வந்து ஒரு பெரிய கட்டளையை கடவுள் கொடுக்குறாருங்க என்னென்னா இந்த புளிப்பில்லாத அப்போ பண்டிகையை ஒவ்வொரு வருஷமும் இஸ்ரேல் மக்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கொண்டாடணும் அப்படின்றத ஒரு கட்டளையாக கொடுக்குறாரு அப்போ அடுத்த ஜென்ரேஷன் தலைமுறை தலைமுறைகள் கேட்டால் என்ன சொல்லணும் எதுக்காக இந்த புளிப்பில்லாத அப்போ பண்டிகையை கொண்டாடுறீங்கன்னு கேட்டாக்கா என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இஸ்ரேல் மக்களை கடவுள் எகிப்திலிருந்து பெரும் திருளாய் அவங்க என்ன பண்ண வல்லமையாக அவங்கள புறப்பட்டு வர பண்ணார் அந்த நாட்களில் எங்களுடைய முன்னோர்கள் வந்து இந்த புளிப்பில்லாத அப்போ பண்டிகையை ஏழு நாள் அனுசரித்தாங்க அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் இதை வருஷந்தோறும் நாங்கள் கொண்டாடுறோன்றத நீங்கள் சொல்லுங்கன்றதும் கடவுள் வந்து யாத்திராகமத்தில் என்ன பண்ணுறாருங்க பதிமூணாம் அதிகாரத்தில் நாலாம் வசனத்திலிருந்து பத்தாம் வசனம் வரைக்கும் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த கட்டளையை கடவுள் கொடுக்குறாருங்க அதாவது இது எதை எப்போ இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இந்த புளிப்பில்லாத அப்போ பண்டிகை கொண்டாடுறாங்கன்னா நிசான் மாதம் பதினஞ்சாம் தேதி சாயந்தரம் அதாவது அவங்களுக்கு ஒரு நாள்ன்றது ஈவினிங் டு ஈவினிங் இன்றைக்கி ஈவினிங் டு அடுத்த நாள் ஈவினிங் அப்போ நிசான் மாதம் பதினஞ்சாம் தேதி இந்த புளிப்பில்லாத அப்போ பண்டிகையை ஒரு வாரம் இஸ்ரேல் மக்கள் கொண்டாட தொடங்குகிறார்கள் சரிங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்த புளிப்பில்லாத அப்போ பண்டிகை இஸ்ரேல் மக்கள் எப்படி கொண்டாடி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் மாதம் எட்டாம் தேதியிலிருந்து ஏப்ரல் பதினாறு வரைக்கும் இந்த புளிப்பில்லாத அப்போ பண்டிகை நாட்கள் அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஏழுலேருந்து ஏப்ரல் நாலாம் தேதி வரைக்கும் இந்த புளிப்பில்லாத அப்போ பண்டிகையின் ஏழு நாட்கள் நிசான் மாதம் அல்லது ஆபிப் மாதம் ஏன்னா இந்த மாதத்தில் தான் கடவுள் வந்து என்ன பண்ணுறாரு இஸ்ரேல் மக்களை எகிப்திலிருந்து புறப்பட புறப்பட்டு வர பண்ணுறாருங்க ஸோ அப்போ வந்து இதை இஸ்ரேல் மக்கள் ரொம்ப சிறப்பாக கொண்டாடுறாங்க அடுத்தது இதுக்குரிய ரெஃபரன்ஸ் வந்து நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோம் யாத்திராகம் இருபத்தி மூணாம் அதிகாரம் நாலுலேருந்து எட்டு வரைக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பதிமூணாம் அதிகாரம் நாலுலேருந்து பத்து இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதினாறுலேருந்து இருபத்தஞ்சு உபாகமம் பதினாறாம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்திலேருந்து நாலு வரைக்கும் அடுத்தது எட்டாவது வசம் இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் கூட வீட்டில் சும்மா
அப்படின்றத வரலாற்று ஆளர்கள் சொல்கிறாங்க புளிப்பில்லாத அப்பன்றது ஒன்றும் இல்லைங்க என்னதுங்க புளி மாவு புளிக்க வைக்காமல் அதை வந்து என்ன பண்ணணும் உடனே செஞ்சு இன்ஸ்டண்ட்டாக அதை சமையல் பண்ணி இன்ஸ்டண்ட்டாக அதை சாப்பிட்றது தாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டாப்பிக்கில் வீடியோஸ் நீங்கள் விரும்பினீங்கன்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக நம்ம உங்களோடு கூட சேர்ந்து நானும் பைபிளை கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த எங்களோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ் ய